Pasukan Hizbullah melancarkan serangkaian serangan dan menargetkan pangkalan militer Israel. Dikutip dari tribunnews.com, kawanan pesawat tabrawak disasarkan pada beberapa barak militer dalam serangan beruntun yang dilakukan. Dikutip dari Al Mayadin, Angkatan Udara Hizbullah melancarkan kawanan pesawat tabrawak serang satu arah ke barak militer Israel di sebelah utara kota pesisir Aka yang diduduki. Drone-drone tersebut menargetkan posisi dan area akomodasi pasukan pendudukan Israel di Barak Seraga dan langsung mengenai sasaran yang dituju. Kam Seraga menjadi markas Komando Brigade Infanteri Golani dan markas besar unit pasukan khusus Egos. Dalam waktu bersamaan, Hizbullah juga menembakkan roket Katyosha ke markas besar Brigade Teritorial Baram yang baru didirikan. Serangan ini adalah serangan balasan atas berbagai serangan yang menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan. Perlawanan Islam juga menanggapi agresi Israel di kota Hanin dengan meluncurkan dua pesawat nirawak FPV ke lokasi militer Jal Al-Alam. Dua pesawat nirawak mini bermuatan bahan peledak itu langsung menghantam sasarannya. Militan Palestina kembali menyerang Israel secara langsung dengan dua roket ke arah kota Askelon. Dikutip dari tribunnews.com, serangan pada minggu, tanggal 8 September tahun 2024, lalu mengakibatkan ledakan dahsyat di pusat kota. Warga Israel pun lari ketakutan. Dikutip dari Long War Journey, serangan itu dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel, IDF. Militer Sionis melaporkan dua roket ditembakkan dari Gaza ke kota Askelon di Israel Selatan. Seusai serangan itu, sirine meraung-raung sebagai peringatan bahaya. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan warga Israel lari ketakutan. Pasalnya, sebuah proyektil disebut berhasil menghantam sebuah mobil hingga terbakar dahsyat. Keesokan harinya, IDF meminta warga sipil yang berada di dekat jalur Gaza agar mengevakuasi diri. Pasalnya wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang kerap diserang oleh roket maupun proyekil militan Palestina. Sementara Israel mengatakan roket yang menargetkan Askelon menggambarkan tantangan terus-menerus yang dihadapi IDF. Meski begitu, militer Zionis mengklaim tidak akan menyerang di jalur Gaza.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.